中国，全球排名第一的贸易大国，每年动辄以万亿美元计的货物要进出这个国家。要完成这个近似天文数字般的货物交换，港口扮演着异乎寻常的角色。全球排名前十的港口中有七个位于中国。今天，中国已经和世界融为一体。二零一六年七月十三日。上海港三十海里之外的锚地，勒沃库森号集装箱货轮已经等待多时。凯勒塞格船长早已习惯这种状况。嗯、靠泊洋山码头之后。勒沃库森号将要卸下三千多箱价值数百万美元的货物。与此同时，在码头等待的同样数量的集装箱也会被装入船舱。这一切将在二十四小时内完成。船长凯勒塞格终于等到了来自上海港的引航员。Yes, uh, please uh, call the crew. Twenty minutes from now. 这是上海港的阳山港区。世界上最繁忙的码头，每天有接近四万五千个集装箱在这里流转。二零一五年，这个港区平均每天要迎接超过十二艘远洋货轮。勒沃库森号必须等待属于自己的时间窗口。在中国漫长的海岸线上，从南到北密布着一千八百多个万吨级以上船只泊位。在这些泊位中，有六分之一可以停靠十万吨级以上的巨型船舶。它就像一条南北延伸的链条，在这条港口链的一侧，是持续处于高速发展的世界第二大经济体中国；另外一侧，则连接着全世界。二零一五年，中国人通过这条港口链与世界交换的物质总量达到了三十六亿吨。这些货物足够装满三万六千艘航母大小的货轮。二零一五年，世界集装箱吞吐量排名前十的港口中。有七个分布在中国的港口链上，其中上海港已经是连续六年世界排名第一。但是中国人的雄心不止于此。在阳山港一号码头，船长超过三百六十米，装载量达到一万三千标准箱的超级集装箱货轮“勒沃库森号”，在四艘拖轮的帮助下成功靠岸。勒沃库森号进港之前。
，码头的工作人员已经做好准备。今天，将有一位世界冠军级的桥吊司机为勒沃库森号服务。集装箱船靠泊之后的工作，需要三组人员共同配合。首先，桥吊司机要在离地五十米高的地方，将集装箱从船上吊起，放到码头上等待的转运车上。转运车司机再把集装箱运到堆场，最后负责堆放的吊车司机要把这个箱子放到堆场中特定的位置。这些工作中难度最高的就是桥吊，它需要从几十米高的地方，准确地将吊具上的卡扣插入集装箱四个角上六厘米见方的孔洞中。张燕，今天为勒沃库森号服务的桥吊司机，他专业听起来很简单，就是把集装箱从船舱里取出来或者放进去。集装箱，二十世纪最伟大的发明之一。集装箱系统最大的成就，在于将全世界的物流系统进行了统一。一个载重几十吨的货物容器实现了尺寸标准化之后，全球范围内的船舶、港口、航线、公路、桥梁、隧道被整合进一个相配套的物流系统中。集装箱运输成为现代物流系统的基石。操作桥吊的难度在于吊具是用软性的钢丝连接的，惯性加上风力的影响，要在几十米高的地方准确地抓住集装箱，是一种高难度的挑战。但这只是桥吊司机的基本功。张燕曾经四次打破船吊装卸的世界纪录，最快的一次平均每小时达到一百九十七点七九箱，也就是要在一分钟内装卸三个集装箱。二零一五年。上海港的集装箱吞吐量达到三千六百多万，连续六年全球第一。它的原因是什么呢？长江三角洲是世界闻名的经济活跃区。二零一五年，仅长江三角洲地区二十六个核心城市的国民生产总值就占据中国全国经济总量的。五分之一，上海港正是这块经济活跃区面向世界的大门。中国北方有一条东西方向的特殊铁路，这条铁路上只跑一种火车，那就是载重超过两万吨的重载列车。这条路线的钢轨、路基都经过特殊的加强设计，以应对这种钢铁巨龙不间断的碾压。这就是著名的大秦重载线。它以世界最大的煤炭码头秦皇岛港为终点，它的起点。在六百五十公里外，被誉为中国煤都的山西省，中国四分之一的煤炭由这里生产。我发现，车倒进来。
零一六年五月二十四日，维修班班长朱小军接到通知，十一号作业线全线停车的申请已经获得批准，但留给他们抢修的时间非常有限，今天二十一点前，他们必须完成全部工作。从大秦铁路过来的重载列车到达秦皇岛之后，会经过一个特殊的车间。自动翻卸机将把三节车厢内的二百四十吨货物一次性翻倒下来。整个过程不超过一百八十秒。倾倒出来的二百四十吨煤炭被长达数公里的传送带迅速传输到了码头的散货堆场。呃，咱马上要开始进行那个十一堆橡皮更换。呃，现在我给大家说一下那个。朱小军今天的任务是更换一条一百零五米的传送带。好了，现在咱大家开始干活吧。虽然这是整个传送系统中最短的一条，但是为了更换它，整个系统必须全部停机。按照要求，系统必须在二十一点重新启动。留给他们的时间只有十二小时。传送带有两米宽、两厘米厚，运行状态下，每平方米承载三百公斤的货物，以每秒钟五米的速度前进。虽然今天的中国正在努力改变能源结构，煤炭用量逐年下降，但在秦皇岛港，这些传送带每天依旧要承担最少六十万吨的运量。传送带采用耐磨材料制造，而且内部还布满了铅笔粗细的钢丝，但磨损仍然不可避免。朱小军和他的团队每年需要更换的传送带长度达到了三十公里。两千万吨，就应该一般都开始更换旧皮带全都牵下去以后，咱们新皮带再从那个头部漏斗利用吊车给它反牵回来，然后反牵到这个位置。下去了。新的传送带到位之后，最重要的接驳工作开始了。这项工作之所以重要，是因为施工工艺的优劣将直接影响到整条传送带的寿命。中国南方。人口稠密，但能源缺乏，而西北部则相反。能源与消耗之间的严重不平衡，使北煤南运成为中国经济发展战略调配系统的核心组成部分。呃，秦小三，给我传回下后慢车拖。今天，煤炭从发运到装船的过程，已经形成了一个高度自动化的干散货运输系统。
这个系统正源源不断地为中国南方输送能源。马上就要天黑，堆场调控室的楼顶，沈月和他的团队准备进行无人机飞行测试。六个月前，这个世界最大的煤炭码头开发了一项全新的技术，这是一套实时的三维堆垛检测系统，它利用无人机在高空拍摄影像。高空拍摄的影像被回传后，可以迅速形成精确的三维模型，实时监控堆场的作业状态。看，我们说对，过牢靠了啊！晚上八点，朱小军回到现场。传送带的硫化接驳已经完成。哎，对，走过去。怎么样？怎么样？感觉？呃，现在这接接头比较好，呃，一个气泡都没起。如果说没有气泡的话，它就保证这个这个这个接头的话，就我们咱的新皮带是一样的。全球最大的煤炭码头往南四百三十公里，是世界罕见的优质良港——青岛港。这里有世界排名第七的集装箱码头，但它最骄傲的则是这个——董家口散货码头。中国经济高速发展，离不开大量的原材料和能源。通过这些巨型码头，来自全球的货物可以非常迅速的被接纳。幺云水压实气窖，人员就位，准备带拖，人员站稳扶好，注意安全。亚洲十七号拖轮长孔祥民的日常工作就是接送大型货轮，其中就包括目前世界最大的四十万吨级矿石货船。这种船有另外一个名字，移动的矿山。董家口矿石码头是世界为数不多的可以满载停靠四十万吨级以上货轮的陆基码头。二零一五年，四十万吨级货轮十一班次进入中国，九次在这里停靠。这一年。有三千多万吨铁矿石通过董家口矿石码头输入中国。OK， 走。交易水压实期快车顶上了。最近十年，孔祥明可以说每天都要跟这种庞然大物打交道。每一次，孔祥明都会万分谨慎。载重几十万吨的巨轮必须以每秒三厘米以下的速度停靠码头，只有这样，码头上的防撞胶柱才能完全吸收巨轮的冲击力。这个每秒三厘米的速度，就是对亚洲十七号和另外三条拖轮的要求。中国青岛段的海岸线有非常优越的建港条件，深水，而且不淤不动。全球最大的货轮可以全天候靠泊，在董家口未来的蓝图里，与现有泊位同等规模的码头将陆续修建。青岛钢铁厂已经搬迁到了码头附近，距离卸货点直线距离不超过十公里。来自巴西淡水河谷的铁矿粉卸货之后，直接用封闭的传送系统输送到钢厂，变成钢材之后，又可以通过码头运往世界各地或者中国的其他地区
，紧邻着铁矿石码头的，就是可以停靠全球最大油轮和 LNG 船的油气码头。来自国外的石油和天然气直接在这里上岸，通过管道通往中国腹地，以满足这个国家对能源的巨大需求。二零一六年三月二十八日，中国长江下游合唱洲河段，合唱洲航道整治工程的总指挥江立新接到一个紧急通知。我们最担心的呢，就是这个合唱洲的这个浅离南岸，南岸呢，它是江苏省高危泵岸区段，指挥部也是通报了这个信息，啊，就是有可能会达到九八年那个。呃，水流的峰值那个这么一个概念，啊，所以我们今天这个会就是去讨论这部分内容。强大的需求是中国人在港口建设、港机制造、航道整治方面取得了巨大的进步，很多领域都领先世界。为了加强全球与中国腹地经济的联系。今天，他们要改造这个国家最大的一条河流——世界第三大河流长江，全长六千多公里，流域范围占据了这个国家五分之一的陆地国土。中国人要利用长江打造低成本的物流通道。今年的这个汛期，六六七月份的要根据他们的情况，要不要抛？基本上我们下毛应该都下了那个。江立新开会的内容果然是关于汛期的紧急通知。合唱洲一段的长江是濒危物种江豚的繁殖地，为了保护这种稀有物种，每年有一半的时间施工被严格禁止。江立新本来可以按计划提前完成工作，但今天的会议中，为了防御突发的汛情，指挥部提出了额外护堤措施。但是，原定的停工限期保持不变。中国人改造长江的最新计划是打通一段水深十二点五米的航道，这样从长江入海口，沿江上行四百多公里，就全部可以通行五万吨级的货轮。航道整治一般就是挖底清淤。但今天的方法与过去完全不同。长江在合唱洲被分成了两股水流，水流变缓之后，泥沙容易淤积。江立新的任务是在北水道四十米深的江底铸造两道前堤，使北水道的水量转移到南水道。作为主航道的南水道，因此而不容易淤积。工程的任务是，在浑浊湍急的江底修筑两条大坝。对于江立新来说，难度在于如何保证四十米水下的大坝能形成一个完美的形状。今晚的施工内容是铺设巨型沙袋。经过半年的施工，数百条二十五米宽、六十米到一百二十八米长的沙袋已经整齐地排列在四十八米深的江底。指挥部决定利用最后两天时间，加固靠近岸边的沙袋坝。只有连夜施工，才能赶上进度。第二天一早，补充的沙袋已经铺设完毕。江立新需要尽快知道昨晚的施工效果。面对浑浊的江水，如何判断水底的情况呢？幸好有了这种名叫多波束扫描的仪器。它以每秒二十至四十万次的频率，向江底同时发射一千零二十四束声波。通过对反射回来的声波的分析，可以清晰地显示江底的形状。啊，下面那个位置应该是基本上准确。那
那么我们现在这就是我们要求的最理想的一个效果。全面扫描之后，江立新对沙袋的位置还比较满意。沿长江继续上行，进入到中国的腹地。相较沿海地区，这里还有巨大的经济发展潜力。中国的设计和规划者坚信，如果能提高长江这条天然水道的通航能力，有效地利用水路运输的低廉成本，就能为上游的欠发达地区提供更好的发展条件。长江的中上游地区也被列入了改造的计划之中。二零零三年，经过长达十年的建设，三峡大坝蓄水到了一百三十五米。长江上游一百三十九处激流险滩被沉入了江底。六百六十公里的航道通行能力得到了全面提升。三峡大坝上游有了优良的航道，但是大坝上下游的高差最高达到一百一十三米。鸟可以飞过去，船怎么通过呢？中国人对此自有妙计，而且还不止一条。就在大坝开始蓄水的二零零三年六月十六日。世界最大的五级船闸系统投入使用，它可以同时通过六艘三千吨级货船。二零一一年，三峡年过坝货运量首次超过一亿吨，是过去相同航道货运量的十倍。有了船闸的帮助，长江成为名副其实的黄金水道。今天，另外一条船只通道也即将运行。这就是创造了多项世界纪录的船只过坝设备——巨型升船机。好，现在站的这个位置就是三峡升船机的乘船箱结构。升船机的主要，三峡的升船机是采用的齿轮齿瓢驱动爬升式的垂直升船机。三峡升船机第一个特点就是世界最大，它的升举重量达到一万五千五百吨，相当于同时能抬升一万辆家用小轿车。这个就是我们升船机的驱动系统。由于这个升船机是全平衡的，两边的重量是全平衡的，齿轮跟齿条的捏合力是现在是很小的。三峡升船机第二个特点，就是运行高度世界第一。它的运行高度达到了一百一十三米，相当于三十七层楼的高度。在这种高度和重量条件下，它运行一次的时间只要十分钟。中国改造长江航运条件的努力。为庞大的腹地经济提供了新的发展契机，同时也为长江口附近的港口群带来了扩容的动力。好，来没有？过来。二零一六年五月十六日。一艘特种运输船抵达了上海洋山港正在建设中的大型码头。船上装载的是已经完全组装好的桥吊，他们接上电源就可以立即使用。这些桥吊的高度和长度都接近一百米，重量超过两千吨。如何将这些大家伙从水面漂浮的船上平稳地转移到坚实的地面上来呢
，这是罗国强，桥吊上岸的专家。这三台桥吊只是这项庞大工程的开始，后面陆续还有二十三台更巨型的桥吊需要他来负责上岸。连续六年集装箱吞吐量世界第一的上海港，已经预先感受到了腹地经济增长带来的物流压力。他们希望这个全新的码头能尽快建成。今天上岸的设备来自一家中国的港口机械制造公司，它生产的港口机械世界排名第一。在过去的一年里，他们每两天。就要向全球客户交付三台桥吊，为此，他们开发了一套成熟的桥吊整体上岸的方式。现现在潮车还可以吧？是平潮还是？退潮，再再再再退潮是阶段啊。只要平一下就可以拉一点，拉一点再再调，是吧？首先要等待合适的潮位，让船与码头的高差变得最小。根据最近的水文条件，五月十六日的最佳潮位，从十一点四十分开始，可以持续两个小时左右，刚好有足够时间让一台桥吊上岸。铺设轨道等准备工作必须一早就开始。好，完没有？得了，匹成完美。中午十二点三十分，关键的时刻到了。此时，桥吊一半重量在码头上，而另一半的重量仍在船上。在桥吊的重量全部转移到陆地的瞬间，如何保持船的平衡呢？秘密原来在这里。这个设备制造商有丰富的经验，而且特种运输船就是他们自己设计建造的。运输船的舱底分布着数个密封水舱，在桥吊上岸的同时，给不同位置的水舱加水或者减水，就可以保持船身的平衡。五月十八日，第三台桥吊安全上岸。一块新开辟的土地开始显现码头的样子。今天的中国，工程人员有足够的信心，按照最严格标准和最快的速度，建造一个全新的港口。因为世界上最大的港口设备提供商就在这里——上海长兴岛，全球最大的暗桥生产基地。这里。平均每天要生产一点五台，高度和长度接近一百米的大家伙。由于连续几天的恶劣天气，迪拜项目的八号大梁占用三号场地已经超时两天了。迪拜项目的负责人西建今天必须有所动作。为迪拜 T 四码头建造的是目前世界上最大的十三台三亿 Plus 桥吊。今天，第八号桥吊要进行总装，也就是把在地面上组装好的大吊臂装到架子上。完成这些工作，长兴岛上最大的一块总装场地才可以腾出来。西建要尽快把大梁调走，因为另外一个作业小组等待这块场地已经好几天了。振华港机这个只有二十四年历史的企业，今天已经占据了全世界港口机械百分之八十的市场份额。五公里长的生产场地，眼看就不够用了。现在看到的是我们前后大梁马上放到位。这个项目呢，前身距为八十米，后身距二十九米，呃，起程高度为五十四米
，大车轨距为五十米。这些数据呢，都是呃创世界之最。悬挂着八号大臂的五千吨浮吊，缓缓地移动到了支架上方。长兴岛上最大的一块场地，总算腾了出来。下午三点。工人把四个脚焊牢，长兴岛恢复到了原有的秩序。这是中国南方一家工厂里的私人实验室，这些来自汽车、制药等行业的专业设备在这里出现，目的只有一个。那就是保证产品的品质。它的产品就是这个。中国是公认的世界工厂，中国制造的标签几乎会出现在世界任何一个角落。像这家工厂一样，这些企业也在完成着自我的转型。他们希望能给全球客户提供科技含量更高、更加安全可靠的商品。位于中国港口链南端，我们可以看到一个有趣的现象：在这里，香港、深圳、广州三地的港口紧紧地挨在一起。这三个港口都出现在了世界集装箱吞吐量前十的名单里，它们的吞吐量加起来超过中国总吞吐量的四分之一。珠江三角洲是中国改革开放后制造业最先发达的地区，大量的工厂为全球客户提供着各种类型的产品。仅这家生产儿童汽车安全座椅的工厂，每天就有一百个集装箱的产品运往世界各地。得益于互联网络的发达。今天的工厂大部分实现了信息化管理。任何一件商品，无论经过多少重的公路、水路和铁路运输，始终能被追踪到。因此，物流线路可以得到最大程度的优化。同一家工厂的产品，也可以根据目的地。选择最便捷的路线，最适合的港口。三个世界级的大港紧紧挨在一起。珠江三角洲数以百万计的工厂，使他们始终保持繁忙的状态。十年前，位于长江口内的上海港区，已经远远无法满足物流数量急剧增长的巨大需求。为此，中国人实施了一个宏伟的计划，将远离大陆三十多公里外的洋山岛建设成大型深水码头。二零一五年，上海港已经连续六年占据集装箱吞吐量世界第一的位置。每年在洋山岛码头经过的集装箱，首尾连接起来可以绕地球四圈半。今天，洋山岛上，中国人又有了新的动作。一个巨大的新码头刚刚呈现雏形，这里将要进行的超级工程，对全球的港口行业来说，都是一个新的挑战
。二零一六年八月一日，来自上海的电气工程专家秦涛出现在厦门机场，这是他最近两个月里第三次来到这里。他为什么频繁造访厦门呢？毕竟在中国这一块，你们是领先的。中国人正在阳山岛上建设的是全世界最大的自动化码头。秦涛负责的电气工程可以说是这个码头的灵魂。说白了，秦涛的工作就是让这个码头上的所有设备成为新一代的智能机器人。让他们既互相配合，又能独立解决问题。一年前，距离上海港九百公里的南方，厦门港与世界最大的设备制造商振华港机合作，将一个传统码头改造成为一个小型自动化码头。这个码头成为了秦涛取经的地方。今天的世界得益于互联网及其相关科技的进步，制造业的流水线已经从工厂向外延伸，遍布全球的消费者成了流水线的真正终端。路网、各种转运点以及飞机、车队、船队等运输工具，已经渐渐成为这个巨型流水线的一部分。自动化码头就是提前在码头这个节点上实现了自动化运作。中国人十八个月前开始建造的自动化码头，今天已经试运行超过了半年。这就是所谓的磁钉，它和我手中的磁钉是一样的。这个磁钉里边有一个感应芯片，我们在整个自动化区域之内，我们布设了将近有一万个这样的磁钉。AGV 在经过任何一个磁钉附近，它都能准确的感知到它的相对位置。这样的话 ，AGV 就可以具备自我导航能力。AGV 是自动引导车的简称，它的任务是在码头和堆场之间转运集装箱。它的过人之处在于，在众多 AGV 一起工作的时候，每台 AGV 都会根据实时的交通状况选择最经济的路线。另外，虽然它安装的是直径 1.8 米的巨型轮胎，但每次定点停车的误差不超过两厘米。不间断的试运行半年以来，研究团队已经对最初的设计进行了上千次的调整。那个进箱的多少？在这里积累的经验，对于秦涛来说就是无价之宝。秦涛这次过来，主要想了解 AGV 动力方面的问题。百分之三十到百分之八十五，大概差不多要一个小时时间。嗯，然后快充的话，就是说从我们机电量就是说百分之七十，然后到百分之这个八十五的话，就是大概在十分钟之内，嗯，哎就能充完。目前 ，AGV 的充电技术已经可以满足全自动化码头全年无休、每天二十四小时连续工作的要求。解决了续航的问题，自动化码头具备了与传统码头中效率最高的团队竞争的能力。这个时候，它完全不排放任何污染物的优势开始呈现。传统的高污染工作场所将彻底改观。二零一六年八月二十五日
阳山岛自动化码头的施工现场，第一批七千九百多个瓷钉已经安装完毕，首批新一代自带起升的 AGV 也开始进场测试。都好了。你看它现在在这个转弯的时候啊，它是因为这个它会偏嘛，这个是转弯，不知道是这个地面的问题还是因为设备的这个问题。目前，全球 AGV 数量最多的，也就是控制系统最复杂的码头，一共有九十六台 AGV 同时工作，而阳山港自动化码头 AGV 的数量将达到一百三十台。这意味着 AGV 必须更先进，控制系统必须更优越。中国人有信心面对这个挑战。中国东部繁忙的港口链是中国与世界之间的桥梁。一年之后，阳山岛上世界最大的自动化码头将建成运营，而它引领的港口升级潮流，将使这条港口链更加熠熠生辉。这是一个从零开始的故事。短短三十年，中国人建设了世界上最大的高速公路网络，架设了众多全球技术难度最高的桥梁，拥有了世界上最长的高速铁路里程，占据了全球顶级港口的前列。中国人用双手创造了奇迹，一个庞大的交通网络。支撑着中国经济的高速发展，同时也让它和这个世界更加紧密地融为一体。